ഇ എസ് ബിജിമോൾ നാല് മിനിറ്റ് സാറ് പൗരത്വ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് അമൻമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തെ സർവാത്മക പിന്താങ്ങുകയാണ് സാർ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ക്രമങ്ങളിലുമൊക്കെ ലോകം തന്നെ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത് നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകൾക്കപ്പുറം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് പ്രവർത്തികളിലൂടെ പ്രതിഫലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതാണ് സാർ ഈ ചർച്ചകളിലൊക്കെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിനുശേഷം പുറത്തും അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ന്യൂനപക്ഷം ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ച വളർന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന പൗരന്മാരെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഔദാര്യവും ദാക്ഷിണ്യവും ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ച് വളർന്ന് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നു അങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു ജനാധിപത്യ രീതി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല സാർ അപ്പോൾ ഏത് മാർഗങ്ങൾ എടുത്ത് അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏത് നിയമങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ഏത് നയങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും സമാനമായ അവസ്ഥകൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയും എല്ലായ്പ്പോഴും അവർക്കൊരു കൂടമായിട്ടുള്ള അജണ്ടയുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്യാഷ്ലെസ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചതാണ് സാർ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ പൗരാവകാശങ്ങളിൽ ഭരണകൂടം എങ്ങനെയാണ് അവരറിയാതെ കടന്നുകൂടുന്നത് അവരറിയാതെ അവകാശങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് കൈവെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം നമുക്ക് വേറെങ്ങും തപ്പിപ്പോകേണ്ട കാര്യമില്ല സാർ അതിന് ഈ കാഷ്ലെസ് ഇന്ത്യ മാത്രം നോക്കിയപ്പോൾ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക അവകാശ അധികാരങ്ങൾ എടുത്ത് കളയുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു സാർ അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ രാജ്യത്തേക്ക് ആ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലേക്ക് ആ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ എൻട്രി അവർ ശക്തമായിട്ട് നിരോധിച്ചു ഇന്റർനെറ്റ് കട്ട് ചെയ്തു സാർ ക്യാഷ്ലെസ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആടയിലാണ് സാർ പണം കയ്യിലുള്ളത് ആർക്കാണ് പണം കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക ആളുകളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുകയും പൗരന്മാരുടെ പൗര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി വളരെ ബോധപൂർവം ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ്ലെസ് ഇന്ത്യ പറയുകയും ഇന്റർനെറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുകയും ആളുകളുടെ പൗരാവകാശങ്ങളുടെ മേൽ കൈവെക്കുകയും ജനജീവിതം സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിലപാടാണ് സാർ കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളിൽ ഭയമുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമമാണ് സാർ ഭയമുണ്ടാക്കുന്നത് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കുടുംബങ്ങളിലേക്കും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിലേക്കും രാജ്യത്തിലേക്കും വ്യാപിക്കുക വഴി ആളുകളുടെ പ്രതികരണ ശേഷി ശക്തമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടും സാർ അത്തരത്തില് ആളുകളുടെ പ്രതികരണ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവരെ നിഷ്ക്രിയരാക്കുക എന്ന ഒരു തന്ത്രവും വളരെ ബോധപൂർവം അവരെ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ സർവകലാശാലകളിൽ ഉണ്ടായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണം പോലീസിനെയും പട്ടാളത്തെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ തല്ലി ചതച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവരെ അക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയത് ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഒക്കെ ഈ ഭയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സാർ ഈ പ്രമേയത്തിലൂടെ ജയിലിലടക്കുകയും അക്രമത്തിന് ഇരയാകുകയും ഈ സമരത്തിന് മുൻനിരയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശക്തമായ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത സമൂഹത്തിനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളുകൾക്കുമുള്ള പിന്തുണ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് സാർ ഇതിനെ കാണുന്നത് മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കുള്ള പിന്തുണയാണ് ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ സമരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയതിന്റെ പേരിൽ അക്രമത്തിന് ഇരയായ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കുള്ള പിന്തുണയാണ് സാർ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഐക്യത്തിനും ഒരു സംഭാവനയും ചെയ്യാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഇതിനൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏറെ ഖേദകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പലതവണ മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്ത് ഈ രാജ്യത്തെ അപമാനിച്ചവരെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയ ആളുകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം സംസ്കാരം പൈതൃകമറിയാത്തവർ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിരന്തരമായി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അ
ഒരു നിലപാടുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഈ മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ഈ പ്രമേയത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി പിന്തുണയായിരിക